来，转转，走走走，我有地儿。超市走，来，来，走吧，走边边喝。哎，出租车。西藏门口了，快，你回去吧。我们到那路口打车就行了。一个人行吗？没问题，我劲儿大着呢。慢点啊！哎，要不要带你一段？不用，咱俩放下，你快回去吧。哦，行，那回见啊。慢点，再喝点啊。行，把你吐出来你怎么在这儿？除了这儿，我还能在，我还能在哪儿能找得到你？佳琪，你都躲了我多少天了？我没躲你，我就想自己静一静。难道你就不想跟我在一块儿？要不然的话，你为什么会给我打电话？如果你自己想来，我不给你打那个电话，你都会来。你不觉得那样，大家会很尴尬吗？你怕尴尬，我不怕。我天生命贱，就喜欢这种尴尬。就是要这么说话吗？你觉得我这么做是为什么？都是为了我自己是吗？佳琪，你有多好面子，你自己心里清楚。以前你跟黄小仙儿评价那些抢了别人男朋友的姑娘的时候，你们那话有多难听、多刻薄，难道你都忘了是吗？现在，要让你站在这种位置。让别人对你指指点点的，你就别说我了，你能受得了吗？你先说。我更不能接受的是，这个男人他自己不出现。我以前还觉得奇怪，为什么总是有那些老婆和和小三儿厮打的画面，那些男人怎么不出现？我今天算是明白了，原来男人呀、啊，都是缩头乌龟。谁缩头乌龟？你。我怎么缩头乌龟了？我那天在黄小仙家楼下，是谁拦着我不肯让我上去的？是谁口口声声的说，非得要得到他的原谅的？佳琪，你是觉得我很懦弱是吗？没错，我就是很懦弱。那又怎么了？那都是因为我太在意你的感受，我太怕你会因为我而受伤，你明白吗？你知道吗，陆然？我刚跟同学们一块吃饭，他们互相打闹，互相调侃，肆无忌惮的拿自己喜欢的人开玩笑。一点顾忌都没有，我真恨不得有个地方能让我钻进去。我现在连这么点权利都没有了，因为我害怕，我心虚，我不知道怎么面对他们。我明白，我把我们的事儿告诉他们，他们没有人会同情和理解，所以我只能傻乐着陪在旁边。有八个字。形容我刚刚那几个小时的状态特别贴切，如坐针毡，提心吊胆。走，你干嘛去
，跟我走，咱俩进去，咱俩当着全班同学的面，我跟他们说清楚，你冯佳琪现在是我陆然的女朋友。走，放开我，人都走光了。谢谢你肯为我这么做，太晚了，我要回去了。我说清楚，你是要永远离开我，对吗？你知道我这些天心里有多难受吗？我等了你那么多天，你知道我心里有多难受吗？ 小张你这不是就就就这么点小事你们就散散伙了对别人来说是小事对我来说不是小事这不是一场咱就在输赢的问题我告诉你最后给我少年时期留下阴影的而且这种阴影会伴随着我的屈辱感呀挫败感呀他